ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വീടുകളിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ അതുപോലെ എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രശ്നനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ എന്നാൽ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മാനോമീറ്റർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസാണ് ഈ ഗ്യാസിന് പ്രഷർ ഉണ്ട് എനിക്കറിയണം ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ് സോ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയണം ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഈ ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളി ഒരു ട്യൂബാണ് യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മെർക്കുറി ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാ ഭാഗത്തുമല്ല ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മെർക്കുറി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് മെർക്കുറിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മെർക്കുറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ ഈ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ഈ മെർക്കുറിയുടെ മുകളിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കും സോ ഈ ഗ്യാസിന് എന്തുമാത്രം പ്രഷർ ഉണ്ടോ ഈ ഗ്യാസിന് എന്തുമാത്രം പ്രഷർ ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കും കാരണം എൻക്ലോസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷറും സെയിം ആണ് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ പി ആണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രഷർ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മെർക്കുറിയുടെ മുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ ഇതാണ് ആകെ പ്രഷർ നമ്മളുടെ കണ്ടെയ്നറിന് ഉള്ളിലെ ആകെ പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രഷറിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഇവിടെ കുറയും ഇവിടെ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ കൂടും ഇനി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ട്യൂബ് ശരിയല്ലേ ഇത് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻഡിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കും സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കും ഇതാണ് പി എ ടി എം ആക്ച്വലി ഏത് പ്രഷറാണ് വലുത് ഇവൻ്റെ പ്രഷർ വലുതായിരിക്കും അതായത് കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ വലുതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ വലുതാണ് ഈ പ്രഷർ ചെറുതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവൻ്റെ ശക്തി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കും ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ കുറയും ഇവിടെ ലെവൽ കൂടും സോ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രഷർ എത്ര പ്രഷറാണ് പി എന്ന് പറയണത് സോ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലെ ആകെ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിന് സമാനമായ അതേ ഹൈറ്റുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റ് എ ആണ് ഈ പോയിന്റ് ബി ആണ് രണ്ടും സെയിം ഹൈറ്റിലെ പോയിന്റ് ആണ് സോ എ എന്ന പോയിന്റും ഈ ബി എന്ന പോയിന്റും സെയിം ഹൈറ്റിലെ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പാസ്കൽസിന് അനുസരിച്ച് ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷറും ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് പാസ്കൽസിലോ പറയണത് സെയിം ഹൈറ്റിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ സെയിം ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ഹൈറ്റിലെ പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ശരിയാണോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രഷർ ഓഫ് എ എത്രയെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രഷർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലെ പ്രഷർ ആണ് സോ ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലെ പ്രഷർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പ്രഷർ ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പ്രഷർ ഓഫ് ബി എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ നമുക്ക് പ
ഈ പി എ എന്ന പോയിന്റിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ കണ്ടെയ്നർ ഉള്ളിലെ ആകെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് റോ ജി പ്ലസ് പി എ ടി എം ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയണത് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ മെർക്കുറി ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ എന്ന് പറയണത് സോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു പോയത് ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ല പകരം എന്താണ് നമ്മുടെ മെർക്കുറി ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ എന്ന് പറയണത് അത് എത്രയാണ് അത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അത്രയും എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലെ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ബേസിലാണ് അത് പാസ്കിൾസിലൂടെ ബേസിലാണ് സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരെ ടെക്സിലെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ വൺ എ സ്വിമർ ടെൻ മീറ്റർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലേക്ക് സോ ഇവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് തടാകമുണ്ട് ആ തടാകത്തിൻ്റെ പത്ത് മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ സോ ഇതൊരു ആഴമാണ് ഈ ഡെപ്താണ് പത്ത് മീറ്റർ സോ ഈ പത്ത് മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ഈ പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സിലൂട്ട് പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ പ്ലസ് എച്ച് റോജി ആണ് ഗേജ് പ്രഷറാണ് കാരണം ഉറപ്പായിട്ടും ലേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പി എ ടി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് പിന്നെ വാട്ടർ കോളം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അതാണ് എച്ച് റോജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഇനി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആണ് ഡെപ്ത് ആണ് അത് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് സോ പത്ത് ഇൻറ്റു റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളമാണുള്ളത് സോ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ടെൻ എന്ന് എടുക്കാം സോ നമുക്ക് ടെൻ എടുത്തു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആകും നമുക്ക് ഈ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവിനെ കോമൺ എടുക്കാം സോ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ആൻസർ വരും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്വിമ്മറിന് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ടെൻ മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് സി ലെവൽ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദെൻ ഹൗ ഹൈ വുഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എർത്ത് ആണ് അതിന് ചുറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് സോ സി ലെവലുള്ള ഈ പോയിന്റുള്ള ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡെൻസിറ്റി റോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം അല്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് സി ലെവലിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 വരും കാരണം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റിയും കുറഞ്ഞുക
ഇത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇൻ ആൻ ഓഷൻ എ പാർട്ട് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഇതൊരു ഓഷൻ ആണ് ഓഷനിലെ ആയിരം മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് എ ആണ് സർഫസിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് ആയിരം മീറ്റർ സോ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആയിരം മീറ്റർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റിലെ ആകെ പ്രഷർ എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്നാണ് സോ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ടി എം പ്ലസ് എച്ച് റോജിയാണ് കാരണം ഈ സിയുടെ മുകളിൽ ആര് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ പി എ ടി എം പ്ലസ് പിന്നെ ഈ വാട്ടർ കോളം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണത് അത് എച്ച് റോജിയാണ് സോ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി എച്ച് എത്രയാണത് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു റോ ഇനി റോയുടെ വാല്യൂ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീ വാട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഫ്രഷ് വാട്ടറിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ആയിരമാണ് പക്ഷേ സീ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതെത്രയാണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ആയിരത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആയിരത്തി മൂന്നാണ് സോ ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആയിരത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനി ജി ആണ് നമുക്ക് ടെണ്ണിന് എടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ടേമും അതുപോലെ ഈ ടേം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടുത്തെ പവർ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന പവറെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സോ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഉണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആയി നമുക്ക് ടെൻ റേസ് സിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മതി സോ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്നാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ടെൻ എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ടെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും ശരിയാണോ സോ ഈ ടെൻ റേസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ അത്ര കിട്ടും അത് നൂറ്റി മൂന്ന് കിട്ടും സോ ഇത്രയും വാല്യൂൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നൂറ്റി മൂന്നാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് നൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് നമുക്കിവിടുന്ന് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവിനെ കോമൺ എടുക്കാം ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവിനെ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി നാലാണ് പിന്നെ ഈ പോയിൻ്റ് കൂടെ വരണം സോ നൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അത്ര എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലെ ആകെ പ്രഷർ ഇനി ബി പാർട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗേജ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ കോളം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എച്ച് റോജിയാണ് ഗേജ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇതാണ് എച്ച് റോജിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എത്രയാണത് അത് വൺ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ഗേജ് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് അത് വൺ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഈസി ആയിട്ട് ബി പാർട്ടിന് ആൻസറും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി സി പാർട്ട് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ വിൻഡോ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് എ
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ എടുക്കണം സോ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ഈ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ആകെ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇത് നോക്ക് ഈ നൂറ്റി നാലിന് പ്രഷർ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്മറിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സബ്മറിൻ ആണെങ്കിൽ സബ്മറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് എത്രയാണത് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അത് പി എ ടി എം ആണ് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ ടി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് റോജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ പി എ ടി എം പി എ ടി എം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ ആര് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എച്ച് റോജി മാത്രമേ സബ്മറൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സോ സബ്മറൈനിൽ ആക്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ എത്രയാണ് ഗേജ് പ്രഷർ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് സബ്മറൈനിൽ രണ്ട് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അകത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് പ്രശ്നം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പി എ ടി എം പി എ ടി എം ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ പ്രഷറാണ് ഗേജ് പ്രഷർ സോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷറിനെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ വെച്ച് കണക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ സബ്മറൈൻ്റെ ഉള്ളിലും പ്രഷറുണ്ട് ഈ പ്രഷറും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രശ്നം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഗേജ് പ്രഷർ എത്രയാണ് അത് നൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു അഞ്ചാണ് ഇനി ഏരിയ എത്രയാണ് അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി സബ്മറിന് പകരമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് വിചാരിക്കും ഒരു പ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് മാത്രം കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റിനകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രശ്നമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഒരു കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സബ്മറൈൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ പുറത്തേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രഷർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണോ ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷറിൽ നിന്നും ഈ പ്രഷർ കുറയ്ക്കണം ആ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നെറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷറിൽ നിന്നും ആര് കുറയും ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറായ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ കുറയും വൺ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് എന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നെറ്റ് പ്രഷർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാകുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാവ് എ നൈസ് സ്റ്റഡി ബൈ